สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำหนังสือนะคะซึ่งจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องลายผ้านะคะแต่ตั้งแต่แรกเริ่มแล้วนะคะมนุษย์ก็จะมีการสร้างยังไงอะสร้างเสื้อผ้าขึ้นมาเพื่อปกคลุมร่างกายเพื่อป้องกันตัวจากสัตว์แล้วก็ป้องกันการขุดขีดและในด้วยในเรื่องแบบสภาพอากาศหรืออะไรอย่างนี้นะคะการนุ่งห่มของแต่ละพื้นที่ก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะตามสภาพแวดล้อมรวมถึงลายผ้าด้วยนะคะซึ่งลายผ้าเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปได้หลายอย่างตามสภาพแวดล้อมอีกเหมือนกันนะคะประการที่หนึ่งนี่ก็น่าจะเกิดจากการเรียนแบบธรรมชาตินะคะซึ่งทําให้เกิดหลายผ้าขึ้นมาแล้วก็ประการที่2คือนํามาจากของดั้งเดิมที่มีอยู่ก่อนแล้วแล้วนำมาปลุกนำมาปรับปรุงโดยใช้เทคนิคต่างๆนะคะแล้วก็ประการที่3เกิดจากเอกลักษณ์นะคะลักษณะหรือสัญลักษณ์ของท้องถิ่นพื้นที่นั้นๆนะคะแล้วก็ประการที่4เกิดจากรูปทรงทางเลขาคณิตนะคะทั้งในนี้ก็จะบอกทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทั้งหลักการออกแบบลายผ้าจะเป็นทั้งเรื่องเส้นและเรื่องสีสัดส,ส่วนของช่องไฟซึ่งแบบเอามาวางรวมกันยังไงให้ดูดีทุกอย่างมันจะได้ลงตัวลายจะได้ออกมาสวยงามอะไรนะั้นนี่คือจะบอกทั้งเทคนิคในการออกแบบแล้วก็บอกทั้งยังไงอะขั้นตอนต่างๆนะคะแล้วก็มีทั้งแนวทางในการออกแบบลายผ้าแหล่งที่มาของแนวคิดความสำคัญของรูปแบบลวดลายนั้นๆน,น,นะคะการสร้างลายผ้าวิธีการออกแบบลายผ้าวิธีการต่อลายผ้าการกำหนดสีด้วยวิธีต่างๆดูแบบเป็นอะไรที่เยอะดูมีครบมากนะคะยังไม่หมดนะคะมีทั้งเรื่องความเหมาะสมในการนำไปใช้เราจะได้รู้ว่าในงานกลางคืนงานกลางวันหรือว่าในโอกาสต่างๆเนี่ยเราควรจะใส่เสื้อผ้าหรือผ้าในโทนสีอะไรนะคะถึงจะเหมาะสมนะคะแล้วก็ตัวอย่างการจับคู่สีเสื้อผ้านะคะว่าเราต้องใส่สียังไงให้มันดูแมทการดูดูน่าสนใจดูเป็นคนแบบที่แบบแต่งตัวเป็นอะไรอย่างเงี้ยดูจะได้ดูดีขึ้นนะคะในนี้นะคะก็จะสอนทั้งหมดเลยตั้งแต่เรื่องทฤษฎีสีตั้งแต่แบบวงจรสีทั้งหมดเลยนะคะบอกมีทั้งบอกเรื่องสีโทนร้อนสีโทนเย็นนะคะให้เราเข้าใจปรับพื้นฐานใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคนที่แบบไม่เคยไม่เคยรู้เรื่องแบบอะไรพวกนี้มาก่อนแต่สำหรับตัวตัวเราแล้วคือเราคิดว่าเล่มเดียวจบอยู่อยู่จริงๆทั้งยังไงอะสอนวิธีแบบหาแหล่งที่มาของความคิดอ่ะแหล่งที่มาของความคิดเรายกตัวอย่างเช่นมาจากต้นไม้ดอกไม้คนสัตว์สัตว์ปีกสัตว์เลื้อยคลานสัตว์น้ำบลาบลาบลาเนี่ยเราก็สามารถนำมาทำเป็นลายผ้าได้ทั้งหมดคือคือจริงๆแล้วมันก็แบบแล้วแต่จินตนาการจินตนาการของคนเลยแต่ส่วนมากแล้วคนก็จะชอบออกแบบลวดลายอะไรต่างๆที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมของตัวเองหรือว่าตามสไตล์ของตัวเองอยู่แล้วนะคะนี่เอาให้ดูนี่เลยค่ะเล่มนี้ข้างหน้าเขียนไว้ว่าการออกแบบลายผ้านะคะเล่มไม่หนามากสำหรับคนที่ขี้เกียจอ่านหนังสืออย่างเรานะคะเน้นการดูภาพเป็นส่วนใหญ่เป็นของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะรายสาขาส่วนอุตสาหกรรมสิงทอส่วนตัวที่ชอบเลยนะชอบชอบตอนสุดท้ายเนี่ยที่บอกว่าการจับคู่เสื้อผ้านะคะเขาก็มีตัวอย่างมาให้ดูครบเลยอย่างนี้เห็นไหมคะนี่ส
มมุติถ้าเราชอบเราจะใส่สีแดงนี้ใช่ไหมคะใส่สีแดงถ้าเราจะเลือกเป็นสีเข้มเนี่ยเขาก็จะมีเป็นสีโมโนโทนนะคะที่จะให้เข้ากับสีแดงได้เฉพาะเท่านี้ถึงจะแบบถึงจะเหมาะสมหรือว่าเข้านะคะถ้าเราอยากได้เป็น bright ในเรื่องแบบสีที่มันแบบชุดฉาดหรืออะไรที่มันดูถ้าเราเป็นคนที่ชอบใส่แบบเสื้อผ้าสีสดอย่างเงี้ยบางคนก็จะหยิบจับมาใส่แบบสีอะไรก็ไม่รู้ที่มันแบบไม่แมทกันนะคะแล้วก็เนี่ยควรจะใส่ตามอย่างเงี้ยมีลวดลายตามประมาณเนี่ยถึงจะดูแบบเหมาะสมนี่ก็จะเป็นพาสเทลมีสีดีฟแล้วก็เนเจอรัลนะคะนี่มีให้เลือกเยอะแยะตามสไตล์ของสีที่แต่ละคนชอบใส่เลยกับอีกอย่างนะคะที่คนส่วนใหญ่จะยังไม่รู้เวลาที่คิดจะอยากออกแบบลายผ้านะคือเวลาที่เราจะออกแบบลายผ้าพอเราจะเอาไปพิมพ์เป็นผืนใหญ่ๆอะ่ะมันก็คือต้องมีการต่อลายผ้านะคะซึ่งลายมันควรจะต่อกันในนี้ก็จะบอกเทคนิคทุกอย่างนี่มีขั้นตอนให้หมดเลยตั้งแต่นี่ขั้นตอนที่หนึ่งการวัดการขั้นตอนที่สองอย่างเงี้ยพอเราได้เป็นรูปมาแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะบอกละเอียดละเอียดมากในเนี้ยพอได้สองลายคือจริงๆเราจะเอาแค่แบบรูปนกอย่างเงี้ยใช่ไหมคะนี่แล้วก็จะเอามาต่อกันอย่างนี้แล้วคือเราถ้าเราอยากได้เป็นผืนใหญ่ๆเราควรจะทํำยังไงอย่างเงี้ยเขาก็จะมีขั้นตอนที่สี่ห้าหกมาอย่างเงี้ยเราก็ทําตามไปเรื่อยๆนะคะคิดว่าน่าจะทําได้ทุกคนนะคะถ้าแบบอ่านเล่มนี้จบไปแล้วอย่างเงี้ป่าวมีทั้งวิธีการผสมผสานสีครบนี่ค่ะเล่มนี้เลยไปลองอ่านดูได้นะคะสำหรับคนที่สนใจในเรื่องการออกแบบลายผ้าหรือว่ายังไงอยากจะทำธุรกิจในเรื่องพวกนี้หรือว่าเราอยากจะออกแบบเสื้อผ้าอยากมีลายผ้าเป็นของตัวเองอยากจะตัดชุดแบบที่เป็นแบบลายที่ตัวเองออกแบบอะไรอย่างเงี้ยก็มีเลยค่ะแนะนำนี่เลยโดยส่วนตัวแล้วชอบมากเยี่ยมค่ะ